क्लिक द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियोज फ्रॉम ईकीडा हेलो फ्रेंड्स आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो वी आर विद द एट चैप्टर ऑफ माइक्रोवेव इंजीनियरिंग वेयर द ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रोवेव दैट वी हैव जनरेटेड द बोथ द प्लेटफॉर्म्स ऑन टू द वैक्यूम ट्यूब्स एंड दैट ऑफ द सेमी कंडक्टर प्लेटफॉर्म वी हैव डील्ड इन द प्रीवियस चैप्टर्स फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट सो द रेक्टेंगुलर वेव गाइड इज गाइडिंग द माइक्रोवेव थ्रू ए क्लोज चैनल थ्रू अ बाउंडेड मीडियम वी कैन से हियर सो एज we know that the rectangular wave guide is a single conductor transmission line and it does not support the ideal type of wave propagation that it is transverse electromagnetic wave so in the previous videos we have analyzed the possibilities of te mode of wave propagation and solved few of the problems now let us take the another possibility that it is transverse magnetic called as tm mode of propagation inside the rectangular wave guide so here we start with our topic where we have the tm mode standing for transverse magnetic here so here transverse stands for the perpendicular here so as already discussed that we can have in the rectangular coordinates ex ey and ez the three components of electric field hx hy and hz the three components of magnetic field it is transverse magnetic so considering the direction of propagation to be the positive z direction hz component will be absent so hz will be equal to 0 rest of the phi u may be possible to exist for wave propagation here so now in the previous videos we have a specific equation called as the helmholtz equation that is in the form of wave equation i can say so corresponding to that of z component ez we have for electric case express as del square ez is equal to gamma square ez here so the solution to this particular equation let us say this is equation number 1 can be found out in this particular topic now as like before we have gone through the standard solution for the helmholtz equation the solution for ez can be expressed as the multiplication of the two square brackets and complex exponential the first square bracket it will be expressed as am the amplitude into the trigonometric function sin of m pi x by a added with bm into the cosine of n pi x of a the second square bracket involves the constants cn into sin of n pi y by b added with dn of cosine of n pi y by b the two square brackets have been represented into here we have the complex exponential e to the power minus of j times beta sub x g into the z component so let us say this is the second equation which is solution in the form of ez to the previous equation equation number 1 there so now as we find the solution in the form of ez it should be with the consideration of boundary conditions at the different walls the bottom wall the two side walls and the top wall of the rectangular cavity there so now applying the boundary conditions we can simplify the boundary conditions as we obtain e z component to be equal to 0 at the value of x is equal to 0 comma a so x is equal to 0 is the left hand side wall x is equal to a is right hand side wall so this results into the constant amplitude bm is equal to 0 and we have ez component is equal to 0 at y equal to 0 comma b implying the dn coefficient equal to 0 so y equal to 0 it means the bottom wall y equal to b it means the top wall of the rectangular cavity here so the two 
constants represented into the equation number 2 goes to the 0 so that the equation can be reduced to the new form here. So new form of the equation by the application of boundary condition is given as Ez expressed as capital E suffix 0z sine of m pi x by a into sine of n pi y by b into e to the power minus of j times beta suffix g into z here where we have small m as like before 1 comma 2 comma 3 and so on n is also 1 2 3 and so on so we can start from the combination for the tm mode that it is transverse mode tm 1 1 tm 2 1 tm 1 2 tm we can go for 1 3 tm we can go for 3 1 2 3 3 2 so that way we can have several of the combinations for the transverse magnetic mode of operation selecting these two values and expressing the vector ez like this so when the several possibilities are checked we come to know that the tm01 and tm10 does not exist and it leads to the dominant mode of wave propagation inside the rectangular waveguide to be the te 10 mode giving us the highest value of cutoff wavelength or in another words the smallest value of cutoff frequency so this we have already covered into one of our previous videos now let us make the use of a curl function from the maxwell's equation so in the maxwell's equation we have one equation relating the curl of e with respect to the parameter from magnetic field and another equation del bar cross of h bar to the field from the electric field here so here we have del bar cross of h bar is equal to j omega epsilon into e here so e can be given the bar here so here the curl operation we can expand and express this equation into the three parts here so the first difference of partial differentiations that we can express from expanding the curl operation as del del y of ez added with j times beta suffix g into capital e y is equal to minus j omega mu h x on the another hand j times beta suffix g into capital e x added with del del x of e z can be equal to j omega mu h y here whereas the difference of partial derivatives del del x of e x e y it should be minus del del y of e x should be equal to zero also we have the multiplication of phase shift constant beta g into h y is equal to omega epsilon e x minus of phase shift constant beta g into h x is equal to omega epsilon e y here and at the last we have the difference of partial differentiations del del x for h y minus del del y of h x is equal to j omega epsilon e z so these are the new six equations corresponding to the various components of electric and magnetic field vectors here now these equations can be solved simultaneously to obtain for the e x component e y component h x component h y component in terms of e z component i can say so let us have it so here we obtain the new expressions as we have e x is equal to minus of j times beta suffix g divided by k c square is equal to del del x of e z so this is the expression of e x in terms of e z whereas e y can be expressed as minus of j times beta suffix g divided by k c square is equal to del del y of capital e suffix z here ez equation can be as before now we have 
एच एक्स इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ जे ओमेगा एप्सिलॉन बाय के सी स्क्वेयर इन टू डेल डेल वाई ऑफ ई जेड एंड एच वाई कैन बी इक्वल टू माइनस ऑफ जे ओमेगा एप्सिलॉन बाय के सी स्क्वेयर इन टू डेल डेल एक्स ऑफ ई जेड हियर एंड एच जेड वी हैव ट्रीटेड टू बी इक्वल टू जीरो एज वी आर डीलिंग विद ट्रांसफर्स मैग्नेटिक मोड टी एम मोड ऑफ वे ऑफ प्रोपेगेशन सो इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दीज इक्वेशंस वी हैव द रिलेशनशिप बिटवीन द फेज शिप कॉन्स्टेंट बिटा जी टू बी स्क्वेयर्ड माइनस ओमेगा स्क्वेयर म्यू एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस के सी स्क्वेयर हियर नाउ मैनिपुलेशन विद द प्रीवियस इक्वेशन गिव अस द फाइनल एंड द न्यू फॉर्म ऑफ द इक्वेशन एक्सप्रेसिंग द ई एक्स ई वाई एच एक्स एच वाई कॉम्पोनट्स एज वी ऑप्टेन ई एक्स फाइनली एक्सप्रेस एज इट्स पिक एम्पलीट्यूड ई सपिक जीरो एक्स इन टू द कोसाइन ओवर हियर वी हैव एम पाई एक्स बाई ए इन टू साइन फंक्शन ऑफ एन पाए वाई बाय बी इन टू ई टू द पावर माइनस जे टाइम्स बीटा सपिक जी इन टू जेड हियर दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर ई एक्स ई वाई कैन सिमिलरली बी एक्सप्रेस एज द पिक एम्पलीट्यूड ई जीरो वाई इन टू साइन फंक्शन ऑफ एम पाए एक्स बाई ए को साइन ऑफ एन पाए वाई बाय बी इन टू ई टू द पावर माइनस जे टाइम्स बीटा सपिक्स जी इन टू जेड हियर वेर एज वी ऑप्टेन एच एक्स इज इक्वल टू एच जीरो एक्स इट्स पिक एम्पलीट्यूड इन टू द साइन फंक्शन ऑफ एम पाए एक्स बाय ए को साइन ऑफ एन पाए वाई बाय बी इन टू ई टू द पावर माइनस ऑफ जे टाइम्स बीटा सफिक्स जी इन टू जेड हियर एंड एच वाई कॉम्पोनट इज इक्वल टू एच जीरो वाई को साइन ऑफ हियर वी हैव एम पाए एक्स डिवाइडेड बाय ए साइन ऑफ एन पाए वाई डिवाइडेड बाय बी हियर इन टू ई टू द पावर माइनस ऑफ जे टाइम्स बीटा जी इन टू जेड हियर वेर एज एच जेड कॉम्पोनट इज इक्वल टू जीरो नाउ फॉर द टी एम मोड ऑफ वेव प्रोपेगेशन इन साइड द रेक्टेंगुलर वेव गाइड वी शैल वेरीफाई द फॉर्मुली विथ रिस्पेक्ट टू द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी द फेज वेलॉसिटी द गाइड वेव लेंथ एंड द इंट्रेंसिक इम्पिडेंस आई कैन से सो करस्पॉन्डिंग टू द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी फॉर द टी एम मोड ऑफ वेव प्रोपेगेशन वी कम टू हैव द वैल्यू आइडेंटिकल इन फ्यू टर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस टी ई मोड वी ऑप्टेन एफ सी द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एज वन अपॉन टॉइस अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन इन मल्टीप्लीकेशन टू द स्क्वेयर रूट ऑफ एम स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर एडेड विथ एन स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर वेर एज बीटा सफिक्स जी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन स्क्वेयर रूट ऑफ वी हैव वन माइनस एफ सी बाय एफ स्क्वेयर हियर लैमडा जी ऑल्सो होल्ड द सेम रिलेशनशिप दैट लैमडा डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट ऑफ वन माइनस एफ सी बाय एफ इज ब्रैकेट स्क्वेयर हियर वेर एज द इम्पिडेंस इन साइड द गाइड दैट इट इज जेड सफिक जी इज इक्वल टू बीटा सफिक जी डिवाइडेड बाय ओमेगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू इंट्रेंसिक इम्पिडेंस इटा इन मल्टीप्लीकेशन टू वन माइनस एफ सी बाय एफ ब्रैकेट इज स्क्वेयर हियर सो दीज वेयर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुली एज पर एज द परफॉर्मेंस ऑफ द टी एम मोड ऑफ वेव प्रोपेगेशन इज कंसर्न इन द रेक्टेंगुलर वेव गाइड सो बेस्ड ऑन टू द नॉलेज ऑफ दिस फॉर्मुली बाई द नेक्स्ट लेक्चर वी शैल बी हैविंग ए प्रॉब्लम नंबर वन टू मेक द अंडरस्टैंडिंग क्लियर फॉर द टी एम मोड ऑफ वेव प्रोपेगेशन सो आई होप यू आर डेफिनेटली गेटिंग बेनिफिटेड विद द नॉलेज वी शेयर फॉर दिस सब्जेक्ट माइक्रोवेव इंजीनियरिंग सो फॉर मोर सच टॉपिक्स एंड द डिटेल्स यू कैन सब्सक्राइब टू ई कीडा चैनल थैंक यू